హలో ఎర్వన్ సో ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను దాని పేరు ఏంటంటే డెబాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ యాజ్ అ స్టోరీ అనమాట సో ఎందుకు ఇలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే మనలో చాలా మంది డెబాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ని అండ్ వేరే కొన్ని టెక్నాలజీస్ ని చాలా టఫ్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు బట్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే నా స్ట్రాంగెస్ట్ ఒపీనియన్ నేను ట్రస్ట్ చేసేది నేను ప్రాక్టీస్ చేసేది మీరు ఏదైనా తీసుకోండి డెబాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఏ కాదు ఐటీలో ఎలాంటి టెక్నాలజీ తీసుకున్నా కూడా ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ మన రియల్ లైఫ్ లో మన చుట్టూ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ లోనే ఉందనమాట సో అందుకని నేను చేయబోతున్నాను అంటే డెబాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ లో కొన్ని టఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ని కొన్ని రెగ్యులర్ కాన్సెప్ట్స్ ని బాగా యూజ్ అయ్యే కాన్సెప్ట్స్ ని తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ ని మన చుట్టూ ఉండే లైఫ్ లో ఎగ్జాంపుల్ తో కంపేర్ చేసి కాన్సెప్ట్ ని బాగా అర్థం చేసుకొని దాని తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా మనం ఒకసారి చేసి నేను చూపించబోతున్నాను అనమాట అందుకనే నేను ఈ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే వాటిని లైక్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక నుంచి మనం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ టాపిక్స్ అనేవి నేర్చుకుంటూ వెళ్దాము బట్ ట్రస్ట్ మీ చాలా సింప్లిఫై గా ఉంటుంది మీరు జస్ట్ ఇంకేం ఆలోచించకుండా ఆ ఎగ్జాంపుల్ తో మాత్రమే కంపేర్ చేసి మీరే తెలుసుకుంటారు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎంత సింపుల్ అనేది జస్ట్ థియరిటికల్ గానే కాదు ప్రాక్టికల్ గా కూడా మనం చేయబోతున్నాం సో ఈ రోజు మనం విపిసి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం విపిసి అంటే జనరల్ గా వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనమాట సో ఇది దీన్ని ఏడబ్ల్యూస్ లో విపిసి అంటారు అజూర్ లో ఇంకొక నేమ్ తో పిలుస్తారు జీసీపీ లో ఇంకొక నేమ్ తో పిలుస్తారు డిజిటల్ వర్షన్ లో ఇంకొక నేమ్ తో పిలుస్తారు అండ్ అలీబాబా లో ఇంకొక నేమ్ తో పిలుస్తారు ఓకే బట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ సో దీన్ని మనం క్లౌడ్ లో విపిసి అంటాం ఇదే ఆన్ ప్రైమైస్ లో ఉంటే దీనిని డేటా సెంటర్ అంటాం సో క్లౌడ్ లోకి వచ్చేసరికి దీన్ని విపిసి అనే పేరుతో పిలుస్తాం ఆన్ ప్రైమైస్ లో డేటా సెంటర్ అని పిలుస్తాం బట్ అది క్లౌడ్ అయినా ఆన్ ప్రైమైస్ అయినా ఎక్కడైనా వర్క్ చేసే టైప్ గానీ ఆ కాన్సెప్ట్ గానీ ఒకటే అనమాట అది మీరు విపిసి అని తెలుసుకున్నా డేటా సెంటర్ అని తెలుసుకున్నా సో దాని మీనింగ్ దాని కాన్సెప్ట్ దాని ఇంటెన్షన్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ అనమాట సో ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ మనకి సర్వర్స్ కావాలి ఆ సర్వర్స్ ని మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ఆన్ ప్రైమైస్ తీసుకున్నామంటే మనం ఒక డేటా సెంటర్ పెట్టుకొని ఆ రూమ్ లో సర్వర్స్ పెట్టుకొని వాటికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకొని నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకొని పవర్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకొని ఐపీ అడ్రస్ లు వచ్చిన తర్వాత మన డెవలపర్స్ కానీ డెవలప్స్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఎవరైనా ఐపీ అడ్రస్ లు కనెక్ట్ అయ్యి మన అప్లికేషన్స్ ని డెప్లాయ్ చేస్తారు సో అది ఆన్ ప్రైమైస్ కాన్సెప్ట్ అలానే క్లౌడ్ అయినా కూడా క్లౌడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూస్ తీసుకుంటే సో ఆ విపిసి ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనమే అనమాట మనదే అనమాట సో ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని వాటికి ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చుకొని సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకొని వాటికి యాక్సెస్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మనదే సో అందుకని అది ఏదైనా కూడా కాన్సెప్ట్ అయినా సేమ్ విపిసి ఏదైనా సేమే డేటా సెంటర్ అయినా సేమే సో మనం ఫస్ట్ థింగ్ నేర్చుకోవాల్సింది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు విపిసి గురించి సో అందుకని నేను ఈ వీడియోలో విపిసి గురించి చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాను సో విపిసి గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి మన రియల్ లైఫ్ లో మనం ఫేస్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి సో దాన్ని నేను విపిసి కాన్సెప్ట్ తో మ్యాచ్ చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుతుంది సో మీరు మైండ్ లో ఇంకేమీ పెట్టుకోకుండా జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ మీదనే ఫోకస్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఒక విలేజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేను ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఆ ఇల్లు ఎక్కడ కట్టుకోవాలి నా అంతటి నేను వెళ్ళి అడవిలో కట్టుకోకూడదు సో దానికి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఉండకపోవచ్చు సో నేను ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి ఒక విలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ విలేజ్ లో ఒక స్ట్రీట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇది విలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఈ విలేజ్ లో ఈ విలేజ్ కి ఒక మెయిన్ రోడ్ ఉంటుంది సో ప్రతి విలేజ్ ఒక మెయిన్ రోడ్ ఉంటుంది అండ్ దీనికి ఒక ఆర్చ్ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ విలేజ్ లో మనకి మల్టిపుల్ స్ట్రీట్స్ ఉన్నాయి స్ట్రీట్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా సో నేను ఏదో ఒక స్ట్రీట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ నేను ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే విలేజ్ కు ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా ప్రతి విలేజ్ కి ఒక పిన్ కోడ్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎందుకంటే విలేజ్ నేమ్స్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మనం విలేజ్ నేమ్ తో కాకుండా పిన్ కోడ్ అనేది మనకి స్టాండర్డ్ తర్వ
మన ఇంటికి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది సో లోపల మనకి ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ మెయిన్ రోడ్ తో కనెక్ట్ అవుతూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు ఒక రోడ్డు అండ్ ఇటు ఒక రోడ్డు ఉందనుకోండి ఈ స్ట్రీట్ కి మనకి ఓకే మెయిన్ రోడ్డు ఇంటర్నల్ రోడ్డు స్ట్రీట్ హోమ్ ఇలా సో ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఉంది సో ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని నేను ఉండొచ్చు సో దీన్నే మనం విపిసితో కంపేర్ చేస్తే విపిసి అనేది ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఒక విపిసి అవసరం ఎందుకు మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే విలేజ్ అవసరం ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఊర్లోనే ఇల్లు కట్టుకుంటారు తప్ప అడవిలోనో ఇంకెక్కడో కట్టుకోరు కాబట్టి సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఒక విపిసి అవసరం సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఏమనుకోవచ్చు సో విలేజ్ ఈక్వల్ టు విపిసి ఓకే సో ప్రతి విలేజ్ కి ఒక పిన్ కోడ్ ఉంటది ఆ పిన్ కోడ్ ఈక్వల్ టు సో విపిసి కి జనరల్లీ మనం సిఐడిఆర్ అంటాం ఓకే సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో దాని తర్వాత స్ట్రీట్ ఉంటది ఆ స్ట్రీట్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం సబ్నెట్ అంటాం ఓకే సో దీన్ని నేను మళ్ళీ ఇంకొక డయాగ్రామ్ గీసి చూపిస్తాను సో ఇది మన బీబీసీ అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి సో నేను ఎలా అయితే ఒక ఇంటిని కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒక ఇంటిని కట్టుకోవాలన్నప్పుడు నాకు ఒక విలేజ్ అవసరం ఆ విలేజ్ నేను ఒక స్ట్రీట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చాలా స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి సో నేను అందులో నాకు తగిన స్ట్రీట్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ విలేజ్ అంటే మనకి విపిసి సో విలేజ్ కి ఒక పిన్ కోడ్ ఉంటది సో ఆ విలేజ్ పిన్ కోడ్ ఈక్వల్ టు మనం సైడర్ అంటాం ఓకే సో దాని తర్వాత సైడర్ గురించి మనం మళ్ళీ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో దాని తర్వాత స్ట్రీట్ ఉంటది సో ఆ స్ట్రీట్ ని మనం ఇక్కడ సబ్నెట్ అంటాం ఓకే సో జనరల్ గా ఆర్చ్ అని ఉంటది కదా విలేజ్ ఆర్చ్ సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్ వే అంటాం సో ఇది మనకి మోడెం ఆర్ ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ఇది ఇంటర్నెట్ గేట్ వే సో దీనికంటూ ఒక కనెక్షన్స్ ఇలా వస్తాయి మనకి సో దీని తర్వాత మనకి ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్ సిసి రోడ్స్ అనుకోండి ఈ సిసి రోడ్స్ వచ్చేసి మనకి రౌట్స్ సో రోడ్ ఈక్వల్ టు రౌట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి రౌట్స్ ఉంటాయి సో ఇది సబ్నెట్ సో ఇది విపిసి సో దాని తర్వాత మనకి స్ట్రీట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి స్ట్రీట్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు సబ్నెట్ సిఐడిఆర్ అనమాట సో ఇది విపిసి సిఐడిఆర్ పిన్ కోడ్ అనేది స్ట్రీట్ నెంబర్ వచ్చేసి సబ్నెట్ సిఐడిఆర్ సో దాని తర్వాత హౌస్ నెంబర్ ఉంటది కదా హౌస్ నెంబర్ వచ్చేసి మన సర్వర్ ఐపి అడ్రస్ ఓకే సో ఇది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసాం కదా సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకుంటూ మనం విపిసి ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని విపిసి ని క్రియేట్ చేయడం దాని తర్వాత సో ఇది ఒక ఆర్చ్ అనమాట సో ప్రతి విలేజ్ కి ఒక ఆర్చ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఆర్చ్ ఉంటేనే విలేజ్ లోపలికి ఎవరైనా ఎంటర్ అవ్వగలరు సో ఇక్కడ ఈ ఆర్చ్ నే మనం ఇంటర్నెట్ గేట్ వే అంటాం ఇంటర్నెట్ గేట్ వే సో ఈ ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ని మనం విపిసి కి అటాచ్ చేస్తాం అటాచ్ టు విపిసి ఫస్ట్ విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం ఇంటర్నెట్ వే గేట్ వే క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ని విపిసి కి అటాచ్ చేస్తాం సో దాని తర్వాత విలేజ్ లోపల మనం స్ట్రీట్స్ క్రియేట్ చేయాలి సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ సబ్నెట్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం వాటికి కొన్ని నెంబర్స్ ఇవ్వాలి సో దాన్నే మనం సిఐడిఆర్ అంటాం సబ్నెట్ సిఐడిఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసి విపిసి సిఐడిఆర్ సో లైక్ ఈ ఓవరాల్ విలేజ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక సిఐడిఆర్ ఇవ్వాలి సో ఈ ఓవరాల్ సబ్నెట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనం ఒక సబ్నెట్ సిఐడిఆర్ ఇవ్వాలి సో దాని తర్వాత ఏంటంటే రౌట్స్ అనమాట 
సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు సో ఇక్కడ వరకు మనకు విలేజ్ వరకు మెయిన్ రోడ్ ఉంది సో లోపల ఒకరికొకరు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా ఆ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాలన్నా ఈ సబ్నెట్ వరకు ఆర్ హౌస్ వరకు ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక పోస్ట్ వచ్చింది ఈ పోస్ట్ మీద పిన్ కోడ్ రాసాము అది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఏ ఏ స్ట్రీట్ నెంబరు ఏ స్ట్రీట్లో ఏ హౌసు అనేది మనకు తెలియాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ విలేజ్ లోపల ఈ రౌట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ రౌట్స్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి సో రౌట్స్ క్రియేట్ చేసే బదులు జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రౌట్ టేబుల్లో మనం రౌట్స్ యాడ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి ఒక్కొక్క టేబుల్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఎంప్లాయీస్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ టేబుల్లో మనం ఎంట్రీస్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ అనే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది ఆ ఎక్సెల్ షీట్ లో మనం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ రోస్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో అలానే మనం రౌట్ టేబుల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని సో దాని లోపల రౌట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఈ రౌట్స్ ని మనం సబ్నెట్స్ కి అటాచ్ చేస్తాం అంతే కదా రోడ్స్ ని మనం వేటికి అటాచ్ చేస్తాం స్ట్రీట్స్ కి అటాచ్ చేస్తాం అలానే ఇక్కడ రౌట్ టేబుల్ లో రౌట్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ రౌట్ టేబుల్ ని మనం స్ట్రీట్స్ కి అటాచ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే సో ఇంటర్నల్ గా ప్రతి స్ట్రీట్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇలా ఓకే ఇది బై డిఫాల్ట్ అనుకోండి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మెయిన్ రోడ్ కి కనెక్షన్ ఎవరెవరికి ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మెయిన్ రోడ్ కి మనం కనెక్షన్స్ అనేవి పబ్లిక్ సబ్నెటా ప్రైవేట్ సబ్నెటా అనే దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ మెయిన్ రోడ్ కి కనెక్షన్ ఉండే దానిని పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటాం కనెక్ట్ టు మెయిన్ రోడ్ ఓకే సో ఈ మెయిన్ రోడ్ కి కనెక్షన్ ఉండే దానిని మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటాం మెయిన్ రోడ్ కి కనెక్షన్స్ లేని దానిని ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటాం కనెక్షన్ సో ఎందుకు ఇలా పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే మనకి కొన్ని సెక్యూర్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఆ సెక్యూర్ సర్వర్స్ తీసుకెళ్లి మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో పెట్టామంటే సో జనాలు డైరెక్ట్ గా ఆచి ద్వారా ఎంటర్ అయిపోయి వా ట్యాక్సెస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు కొన్ని సెక్యూర్ హౌసెస్ ఆర్ బ్యాంకులు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఆర్ విలేజ్ ట్రెజరీ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా నార్మల్ పబ్లిక్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి రాలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తగిన రౌట్ లేదు సో జనరల్ గా ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ ఉంటుంది ఈ సబ్నెట్ లో ఉండే పబ్లిక్ ఈ సబ్నెట్ లో ఉండే సర్వర్స్ కి మాత్రమే ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంటుంది సో దీనిని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది స్ట్రీట్ నెంబర్ వన్ లో ఒక హౌస్ ఉంది సో నా ఫ్రెండ్ ది స్ట్రీట్ నెంబర్ టూ లో ఇంకొక హౌస్ ఉంది సో నేను ఒకటే విలేజ్ లో ఉన్నాను కదా అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేను సో దానికంటూ ఒక యాక్సెస్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపెనీలో మన ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాలంటే మన ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేయాలి సో మనం టీసీఎస్ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా ప్రతి క్యాబిన్ లోకి మనకు యాక్సెస్ ఉండదు సో మన ఐడి కార్డ్కి యాక్సెస్ ఉంటేనే మనం ఎంటర్ అవ్వగలం అలానే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని ఉంటుంది ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ID card authorization. So, ప్రతి ఇంటికి ఒక యాక్సెస్ సో మీకు యాక్సెస్ ఉంటేనే మీరు ఎంటర్ అవ్వగలరు జస్ట్ రోడ్ ఉంటే సరిపోదు ఎందుకంటే మన ఊర్లో కూడా మన ఇంటికి పక్కన వాళ్ళ ఇంటికి రోడ్ ఉంటుంది మన స్ట్రీట్ లో ఉండే మన ఇంటికి పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే స్ట్రీట్ కి రోడ్ ఉంటుంది మన రోడ్ ఉన్నంత మాత్రాన మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోము ఎందుకంటే మనకి యాక్సెస్ ఉంటేనే మనం ఆ ఇంటి పర్సన్ ఆ ఫ్రెండ్ రిలేటివ్ అయితేనే మనం ఎంటర్ అవ్వగలం తప్ప డైరెక్ట్ గా ఎవరు ఎంటర్ అయిపోరు సో అలానే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సర్వర్ కి ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది సో ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని మనం జనరల్ గా ఐడి కార్డ్ అథెంటికేషన్ అంటాం సో ఒకసారి సమరైజ్ చేద్దాము ఫస్ట్ విపిసి క్రియేట్ చేయాలంటే జనరల్ గా విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక సిఐడిఆర్ అనేది ఇస్తాం ఒక పిన్ కోడ్ లాంటి నోటేషన్ అనమాట సో దాని తర్వాత ఇంటర్నెట్ గేట్ వే క్రియేట్ చేస్తాం ఇంటర్నెట్ గేట్ వే క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు దాన్ని అటాచ్ చేయాలి విపిసికి సో దాని తర్వాత సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పు
ఈ సబ్నెట్స్ కి సబ్నెట్స్ కి డౌట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ సబ్నెట్ అయితే డైరెక్ట్ గా మెయిన్ రోడ్ తో అటాచ్ అయ్యిందో దానిని మనం ఆర్చ్ తో కనెక్ట్ అయ్యిందో దాన్ని మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటాం సో ఆర్చ్ తో కనెక్ట్ కాకుండా ఉందో దాన్ని మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటాం సో బై డిఫాల్ట్ స్ట్రీట్స్ లోపల ఇంటర్నల్ గా రోడ్స్ ఉంటాయి స్ట్రీట్ వన్ టూ 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 త్రీ త్రీ టు ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇలా రోడ్స్ ఉంటాయి బట్ మెయిన్ రోడ్ తో కనెక్టివిటీ మాత్రం ఉండదు అప్పుడు ఏంటంటే పబ్లిక్ లో వచ్చే జనాలు డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ అవ్వలేరు ఇవి కొన్ని సెక్యూర్డ్ స్ట్రీట్స్ అనమాట ఓకే సో దాని తర్వాత ప్రతి ఇంటికి ఒక యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు యాక్సెస్ ని నిరూపించుకుంటేనే మీరు ఎంటర్ అవ్వగలరు సో దాన్నే మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఈ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ని మనం ప్రాక్టికల్ గా కూడా చేసి చూద్దాం